Cześć. To zabawne, że choćby podczas projektowania nowego auta na 100 inżynierów pracował tylko jeden projektant, na dwozie na przykład, to i tak na końcu to ten projektant nadwozia będzie ważniejszy, bo po pojawieniu się nowego modelu widać w internecie zaczynają się dyskusje, a nawet całe wojny toczone na temat tego, czy nowy model jest ładniejszy od poprzedniego, czy może jest podobny do jakiegoś innego modelu. I ile osób tyle opinii. Jeden mówi daj jeszcze jedno zdjęcie, a puszczę pawia, a drugi mówi daj jeszcze jedno zdjęcie, bo chcę na tapetę. A następnie wszyscy udają się do swoich nie zawsze nowych i nie zawsze drogich samochodów. Pytanie, dla kogo w takim razie pracowało tych 100 inżynierów? Dla tego, który po obejrzeniu zdjęć pójdzie do salonu i zamówi nowy model. Czy w przypadku Audi A6, tak jak dzisiaj testujemy Avant, doceni pracę tych 100 na początku zapomnianych inżynierów? Sprawdźmy to. Zapraszam na test. Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na wyglądzie. Z zewnątrz oczywiście poznajemy Audi A6 Avant po tym, że jest ładny. Myślę, że to nie od wczoraj firmowa cecha A6. Zmian oczywiście nie brakuje. Bardziej smukłe światła, dobrze z nimi połączony grill, single frame, światła LED dostajemy już w standardzie zresztą, ale za około 8 tysięcy złotych możemy kupić reflektory Matrix LED, a za 11 tysięcy HD Matrix LED, które dodają jeszcze parę efektów i mają wyższą rozdzielczość. Linia boczna również ma dobre proporcje, zresztą Audi samo mówi, że piękny kombi nazywa się Avant i chyba dobrze wie co mówi, a tylko zwrócę uwagę na jeden detal, mianowicie klapa bagażnika została podcięta pod jeszcze większym kątem, co sprawia, że samochód w niczym nie przypomina takich pudełkowatych kombi i co ciekawe pojemność bagażnika nie uległa zmianie. Z tyłu najważniejsza różnica pomiędzy Audi A6, A7 czy 8 jest brak LEDowej listwy łączącej lampy. Dlaczego? Być może w taki sposób Audi daje nam szansę na odróżnienie swoich różnych modeli na drodze. No cóż, nie jest tajemnicą, że różne modele Audi są do siebie dość podobne, ale dzięki takim szczegółom nie trzeba dokodować numeru VIN. Jeśli już z tyłu mamy LEDy i chromy, to to jest A8, jeśli tylko LEDy to A7, a jeśli tylko chromy, to jest A6. Proste? Poza tym można by powiedzieć, że tył tego samochodu może nam przypominać rzeczywiście trochę różnych innych modeli. Już nie będę się dłużej wyzłośliwiał. Natomiast wspomnę jeszcze o jednej, o jednej takiej drobnej rzeczy, a mianowicie jeśli już nie ma tych wydechów widocznych, jeśli już są to zaślepki, to pytanie brzmi, po co je podkreślać? Przecież wiadomo, że bardzo wielu odbiorcom to się może nie spodobać, a tu dokładnie tak się stało. Poza tym warto też otworzyć bagażnik. Mimo, że tak jak powiedziałem, klapa została podcięta, bagażnik się nie zmniejszył. Nadal ma te same 565 litrów, jak w poprzedniej generacji. Dlaczego i jakim cudem to się stało? Otóż samochód urósł. Jest o 12 mm szerszy, jest o 6 mm wyższy. Zwiększył się też rozstaw osi czy tam prześwit, ale to jest mało istotne. Póki jesteśmy przy bagażniku, możemy się przyjrzeć. Oczywiście fantastycznie wykończony. Oczywiście mamy tu wszystkie atrybuty wykończenia premium. Tak jak widzicie, haczyki, sposób łatwy na składanie oparcia, akurat tam nasza torba fotograficzna, więc się nie złożyło, <laughs> okay. czy, czy, czy na przykład automatycznie podnoszona roleta za każdym razem, czy tutaj inna roletka, która jest w stanie, widzicie, całkowicie oddzielić przestrzeń bagażową. Wszystko to, czego możecie się spodziewać po segmencie premium w wersji nadwoziowej kombi, tutaj jest. Wnętrze zmieniło się nie do poznania i to dobra wiadomość, bo C7 miała już na dzisiejsze standardy zbyt klasyczne wnętrze. Sporo fizycznych przycisków i pokręteł, drewniane lub aluminiowe dekory, jeden wysuwany ekran na środku konsoli, drugi mniejszy pomiędzy zegarami.
A więc zmiana była potrzebna, natomiast kierunek, w jakim ta zmiana poszła, nie do końca może wszystkim odpowiadać. Już w podstawowej wersji Audi A6 dostajemy dwa wielkie ekrany. Ten na dole odpowiada za obsługę, tak jak widać, klimatyzacji, ogrzewanie foteli i tak dalej. Natomiast górny ekran odpowiada za obsługi, obsługę systemu inforozrywki, czy też nawigacji. Przy czym te dwa ekrany są mocno między sobą połączone, przykładowo Ustawiając klimatyzację z tyłu, możemy zobaczyć, że opcje pojawiają się już na górze. Z kolei, jeśli chcemy wprowadzać na przykład adres na górze na nawigacji, to musimy wprowadzać kolejne literki. Jak widać, na dole. I jak widać, można naprawdę bardzo przyspieszyć. I właśnie napisałem autocentrum. I to zostało oczywiście rozpoznane, a następnie firma Autocentrum została znaleziona. Co prawda pod starym, nieaktualnym adresem, ale jednak, więc to również całkiem nieźle działa. Problem, o którym wspomniałem, że nie wszystkim musi się to podobać, polega na tym, że no wszystko tu obsługujemy poprzez dotykanie zimnego szkła. Nie mówię, żeby to szkło zaraz zacząć podgrzewać, po prostu... Trzeba się przyzwyczaić do tego, że to już nie są w zdecydowanej większości przyciski fizyczne. Praktycznie wszystko zostało wyrzucone na ekran. Co prawda Audi postarało się, aby kontakt ze szkłem nie był taki zupełnie wirtualny, czyli kiedy naciskamy przycisk wirtualnie wyświetlony na ekranie, to słyszymy takie charakterystyczne kliknięcie, ale też ekran wibruje, w pewien sposób udając, że właśnie został naciśnięty fizyczny przycisk. Jest też dodatkowa zaleta takiego rozwiązania. Otóż w ten sposób nie można nacisnąć pewnych przycisków przypadkiem, czyli jeśli na przykład po prostu dotkniemy lekko przycisk, to on co prawda reaguje mówiąc ok, jestem gotów, ale jeszcze się nie uruchamia. Dopiero trzeba mocniej, tak jak widać teraz, nacisnąć. Wtedy usłyszymy ten klik i wtedy wejdziemy do kolejnego punktu menu. Więc Zrobiono wszystko, aby to przejście z fizycznych przycisków do dotykowych ekranów było jak najmniej uciążliwe, aczkolwiek jest to zupełnie inna filozofia i tak jak powiedziałem, nie każdemu musi się to podobać. Od strony praktycznej, no cóż, miejsce na kubeczek, miejsce na kubeczek. Pod podłokitnikiem niestety, ale nie znajdziemy zbyt wiele miejsca. Ta tacka, no w sumie nie wiadomo czemu służy. Tu wiadomo, odkładamy telefon komórkowy, wejście, wyjście, widać USB, SD, karta SIM. No i tyle. Podłokitnik niestety nie daje się ustawić na wysokość. Można go natomiast przedłużyć, ale też w jakimś dosyć skromnym zakresie, więc może to komuś ewentualnie przeszkadzać. Szukając dalej schowków znajdujemy raczej taki schoweczek, bo naprawdę nie ma tu za wiele miejsca. Odłożenie tutaj czegokolwiek, prócz długopisu, na który tutaj jakieś miejsce przewidziane, w zasadzie skończy się, że to uderzy tu o pod sufitkę, że tak powiem. Nieco głębsze miejsce jest tam dalej i, i okej, okay, okay, no to jest jedyne miejsce, gdzie coś możemy włożyć większego, pod warunkiem, że wyciągniemy wcześniej książkę. I szukamy dalej jakichś schowków, widzimy dosyć obszerną kieszeń w drzwiach. I to w zasadzie tyle. Tutaj nie mamy żadnych siateczek, tu na podsuficie nie mamy miejsca na okulary, więc wydaje mi się, że mogłoby być tych schowków odrobinę więcej. Tak, tak na pierwszy i na drugi zresztą też rzut oka. Od strony spasowania to też jest dosyć ciekawie, bo, bo to jest bardzo bogato wyposażona wersja. Jeszcze raz zajrzę do schowka, bo tu jest takie podsumowanie. Audi A6, Avant i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, 535 tysięcy złotych, tyle kosztuje ten samochód. Początkowa cena 318, a więc mamy tu ponad 200 tysięcy złotych. Jak ktoś umie szybko czytać, to proszę bardzo, o, to wszystko kosztuje, to wszystko kosztuje 200 tysięcy złotych. I, i, I tutaj zapakowano wszystko, więc nie sądzę, albo prawie wszystko, nie sądzę, żeby mogły te materiały wykończeniowe, o których mam zamiar za chwilę opowiadać, być lepsze niż w to, co znajdziemy w tym samochodzie, a tymczasem tutaj na przykład jest zupełnie twardy plastik. Tutaj dalej on się delikatnie ugina, ale popatrzcie ile on się ugina. Raczej niewiele. 
E, tam dalej oczywiście tworzywo. Tutaj, no znowu, minimalnie się ugina. Tutaj, to ciekawe, twardy plastik. No to wiadomo, twardo. Tutaj twardo. Tutaj fantastyczne wykończenie, to nie może się nie podobać. No i znowu pod lewym łokciem tej pianki mogło być troszkę więcej. Jest mało. Um, co dalej? Twardy plastik. Twardy plastik. Tutaj robi się na chwilę dosłownie troszkę bardziej miękko o, w tym miejscu. Um, poza tym, no tutaj jest wyraźnie lepiej niż gdziekolwiek indziej i to należy pochwalić czy zawsze prawy, prawy łokieć jest w lepszej sytuacji niż, niż lewy no i tak, więc tworzywa szczerze mówiąc no, no, popatrzcie tutaj, nie? No, tutaj zwykle tak z przyjemnością bierzemy i odginamy a tu nic, twardo, skorupa no nie wiem, spodziewałem się, że będzie troszkę bardziej tak na bogato ale za to na bogato jest spasowanie, popatrzcie Naprawdę urywam sobie stawy. Nic, minimalnie się odkształca, kompletna cisza. Tutaj... Nic. No tu nie wiem nawet jak chwycić ten wielki ekran. On delikatnie chodzi, widzicie? Minimalnie, ale cisza. 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 Z tej strony... O coś tutaj skrzypnęło, znowu chodzi, ale cisza. Szarpiemy, już szarpałem, już. <śmiech> e, co jeszcze? Różne złośliwe rzeczy mógłbym robić. No, no to wiadomo, że to musi chodzić w tą stronę, co ja robię. O, proszę, możemy tutaj chwycić za cały ten, e, całą ram, obramówkę ekranu i ona cała delikatnie chodzi, ok, ale nie wydaje żadnych dźwięków. Więc od strony spasowanie to jest naprawdę bardzo, bardzo premium I, i tak ma być, i tak ma być. No właśnie, może dlatego jest cicho, bo wszystko jest w tych ekranach, że tych plastików jest teraz w związku z tym, że nie mamy za dużo przycisków, znacznie mniej. I tak to wygląda. Może troszkę zbyt mało praktycznie, świetnie poskładane. Troszkę ktoś postanowił, że miękkie plastiki rzeczywiście nie są kluczowe, ważne, żeby były solidne i dobrze przykręcone. No ale od strony wyglądu i, i wygody korzystania z takich, a nie innych przycisków, każdy sobie na to pytanie odpowiada sam. Audi A6 to bardzo zaawansowany technologicznie samochód. Przejął technikę z Audi A7, która przejęła technikę z Audi A8. Na przykład wszystkie wersje napędowe to tak zwane łagodne hybrydy, działające w ramach dodatkowej 48V instalacji elektrycznej. Samochód jest w stanie wyłączyć silnik przy prędkościach od 55 do nawet 160 km na godzinę i w ten sposób żeglować przez około 40 sekund, nie zużywając w ogóle paliwa. Oczywiście silnik może się odpalić ponownie w mnieniu oka. System Start-Stop też reaguje wcześniej. Potrafi wyłączyć silnik już poniżej 22 km na godzinę. I podobnie jak w teście Audi A8, powiem i w przypadku testu Audi A6. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby silnik zgasł podczas jazdy, a więc teoria teorią, a praktyka praktyką. Dalej mamy system czterech kół skrętnych, który możemy dokupić za około 10 tysięcy złotych. Poniżej 60 na godzinę tylne koła skręcają przeciwstawnie do przednich, dzięki czemu średnica zawracania może się zmniejszyć z około 12 do 11 metrów. Powyżej 60 km na godzinę system też dba o stabilność pokonywania zakrętów. Jeśli chodzi o zawieszenie, mamy do wyboru cztery tradycyjne, sportowe obniżone o 1 cm z adaptacyjnymi amortyzatorami i adaptacyjne pneumatyczne. Pneumatyka kosztuje ponad 11 tysięcy. Wszystkimi funkcjami podwozia, czyli pracą systemu czterech kół skrętnych, zawieszenie i mechanizmu różnicowego, który rozdziela moment pomiędzy koła tylnej osi, zarządza elektroniczna platforma podwozia EFP, dzięki czemu praca tych układów powinna być tak płynna, że aż niezauważalna. A ma czym zarządzać, bo w pełnej opcji auto ma 5 kamer, 5 radarów, 12 ultradźwiękowych czujników i laserowy skaner. Zaślepka na przycisk autopilot wyleci tuż, tuż. Jedna ciekawostka, o której chciałbym też opowiedzieć, to jest klamka, która podobnie jak w Audi A8 wygląda na to, że nie ma fizycznego połączenia z zamkiem w drzwiach, a więc ona pilnuje odpowiednimi radarami i czujnikami. Czy z tyłu nie nadjeżdża inny pojazd, a więc gdyby nadjeżdżał, a ja nieświadomy tego bym chciał otworzyć drzwi, to klamka mnie przed tym ustrzeże. 
Teraz jesteśmy w parku, nikt tutaj nie chodzi, nikt nie jeździ, a więc teoretycznie powinny te drzwi za każdym razem się otworzyć. Efekt uboczny prawdopodobnie tego systemu jest taki, że kiedy nam się naprawdę spieszy, to nie działa. Za drugim razem zadziała. Robimy to powoli i spokojnie, zawsze to zadziała. Ale jeśli ktoś akurat na parkingu nam zajechał drogę i chcemy powiedzieć, co o nim myślimy, to robimy i walimy głową w szybę, bo drzwi się nie otworzą. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo przecież, tak jak mówię, z tyłu w tej chwili nikt nie nadjeżdża, więc nie ma powodu blokowania drzwi. Być może ten system działa szybko, ale nie wystarczająco szybko. Czas na test dwumetrowca i cóż, w poprzedniej generacji dwumetrowiec bez problemu się w a odnajdywał, więc tym razem, kiedy samochód, jak już powiedziałem, jest odrobinę szerszy, odrobinę wyższy, to również problemu nie będzie. Nad głową mam jeszcze no, ze dwa palce wolnej przestrzeni i to mimo, że mamy tu okno dachowe, w kierownicy ustawiamy, zauważcie, mechanicznie w dużym zakresie, więc to też każdy sobie dopasuje tak, jak trzeba. Fotel regulujemy w dosyć podstawowych zakresach, jak na ten segment, a więc osobno przód, osobno tył regulujemy na wysokość, kąt pochylenia oparcia, odcinek lędźwiowy. Tutaj mamy jakąś zaślepkę, tutaj również mechanicznie jesteśmy w stanie odrobinę wydłużyć albo skrócić siedzisko. Popatrzcie, zagłówek również da się wysunąć na akceptowalną wysokość również i punkt mocowania pasa bezpieczeństwa jest regulowany, a więc na dobrą sprawę nie ma na co narzekać, a gdybym bardzo chciał, to bym narzekał na dwie rzeczy. Po pierwsze, fotel jest dosyć twardy, tu nie ma takiego efektu, że wsiadamy i tak troszkę osiadamy w piance, nie ma niestety właśnie takiego komfortowego odczucia, a druga rzecz to ja o tym chyba wspominam gdzieś w innym miejscu w filmie, ale pokażę to jeszcze raz. Na cenniku tutaj mamy 534 950 zł. Lista wyposażenia jest naprawdę bardzo długa, a my wciąż jesteśmy na etapie dosyć podstawowej regulacji fotela i mechanicznej regulacji kierownicy. A więc to nie są tanie rzeczy. Pół miliona to jeszcze nie ten budżet. Tu miejsca również nie brakuje, przed kolanami mam jeszcze tak centymetr wolnej przestrzeni, co prawda nie do końca swoimi kolanami trafiam dokładnie w formę, która jest tutaj przewidziana na fotelu, ale nie przeszkadza mi tu wciąż wygodnie siedzieć. Pod fotelem miejsca jest tak powiedziałbym na wcisk, no ale jeszcze jest. Nad głową również mam tutaj ze dwa palce w przestrzeni, więc jest też ok. Jedyne, na co mógłbym ewentualnie ponarzekać, ale to ewentualnie, to jest to, że zostałem usadzony bardzo nisko, stąd też to miejsce nad głową. Mam wrażenie, że, że, że punkt umieszczenia foteli jest właśnie taki, że prawie siedzę na podłodze. Przedem się na prawą stronę, popatrzcie, jak bardzo szeroki jest ten tunel środkowy jak bardzo wysoki. Mamy tu panel również sterowania nawiewami dotykowy. Nie powiem, że tego się nie spodziewałem, ale przynajmniej z tyłu mogliby zostawić przyciski. Mamy też tutaj dwa wyjścia USB, wyjście 12 V, nawiewy na środku, nawiewy również są w słupkach B, schowki w drzwiach, schowki tutaj w kieszeni za fotelami. Oczywiście mocowanie ISOFIX, oczywiście takie różnego rodzaju schowki w wygodnym, ale nie takim bardzo miękkim znowu podłokietniku. No i wreszcie tutaj miejsce na kubeczki. Oczywiście też zostało przewidziane światełka. Raz, dwa. Tu jest regulacja górna pozycja. Tu jest dolna pozycja zagłówków. Podsumowując, myślę, że podróż będzie bardzo komfortowa, chyba, że to będzie bardzo długa podróż, bo wtedy w praktyce nie wiem, jak to jest, ale wydaje mi się, że może wyjść problem taki, że kanapa jest osadzona bardzo nisko, a więc jadąc na bardzo długi dystans z kolanami na wysokości klatki piersiowej może to być średnio wygodne, ale to chyba jest jedyny punkt zaczepienia, gdybym chciał tutaj ponarzekać. Pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy była prezentacja Audi A6 C7, Byłem na polskiej prezentacji, jeździłem tym samochodem i byłem pełen podziwu, jak oni to zrobili, jak do samochodu, który nie jest przecież w segmencie, który mówi, cena nie gra roli. 
tylko w segmencie, który no, musi się mieścić w jakichś ramach cenowych, jakim się udało dopakować tak dużo technologii. Te wszystkie ekrany telewizyjne, te wszystkie e, adaptacyjne tempomaty, wyświetlanie zdjęć z Google Earth na ekranie przed kierowcą po prawej, super tempomaty, no, no po prostu mnóstwo technologii, która robiła wrażenie i działała. Jak oni to zrobili? To był, jak dla mnie, najbardziej technologicznie zaawansowany samochód, jakim można było w rozsądnych jeszcze, nie segmentu najdroższego pieniądzach jeździć. I na bardzo wiele lat zakorzeniło to w mojej głowie taki punkt odniesienia, że, że właśnie A6, C7 to jest taki punkt wyjścia. To jest poziom technologii, którego należy się trzymać i do którego należy się porównywać. I parę tygodni albo miesięcy, może nieważne, po prezentacji dostałem ten samochód na test również do Krakowa i jeżdżąc z tym samochodem nagle zapomniałem o wszystkich tych gadżetach i całej tej elektronice, dlatego że ten samochód mnie totalnie kupił od strony wrażeń z jazdy, od strony tego, jak bardzo ten samochód był stworzony dla kierowcy. Samochód ten przyspieszał, samochód ten świetnie jeździł, świetnie skręcał, miał e, aktywny dyferencjał przy tylnej osi, miał napęd stały na cztery koła torsen, miał wszystko to, czego mogło oczekiwać, czyli zmiany trybów jazdy, zmiany e, twardości zawieszenia, samochód, który dopasowywał się do każdego humoru. No, no bajka. I teraz połączenie tego wszystkiego, co zapamiętałem z prezentacji, czyli całej tej elektroniki, która fantastycznie działała i się uzupełniała z tym, co odczułem, skupiając się już na samych, jak, na samych właściwościach jezdnych, sprawiło, że C7 była dla mnie samochodem po prostu idealnym. Nie twierdzę, że jest, nie ma aut jeszcze lepszych, nie twierdzę, że nie ma aut jeszcze lepiej wyposażonych i bardziej kluksowych, bardziej komfortowych, ale C7 dla mnie było takim reprezentantem samochodu, który idealnie pasuje do moich oczekiwań. To jest dokładnie to auto. Nie potrzebuje nic szybszego, nic bardziej ekonomicznego, nic bardziej luksusowego. To jest to. Jak się domyślacie, taki punkt wyjścia nie był zbyt zbyt dobry dla C8, ponieważ kiedy wsiadamy do następcy auta idealnego, dla mnie idealnego, no cóż, chcemy zobaczyć samochód jeszcze lepszy, a przynajmniej taki sam. Dostajemy samochód, który jednak się zmienił, dosyć mocno się zmienił. Znaczy przede wszystkim, jeśli chodzi o elektronikę, to nie można go, jeśli coś w dębkę kochałem, to co ósemkę tym bardziej powinienem pokochać, bo tej elektroniki jest tutaj naprawdę jeszcze trzy razy tyle. Od strony wrażeń z jazdy byłem troszkę zaskoczony faktem, że V6 z benzyną już nie ma stałego napędu z torsenem, dlatego podkreślam, że ta wersja 50 TDI to jest samochód dla kierowcy, który ma odpowiedni napęd, który ma odpowiednią moc i który potrafi naprawdę całkiem dobrze jeździć, przynajmniej tak długo, jak długo nie oczekujemy od niego jakichś zbyt nerwowych ruchów, zbyt nerwowych szarpnięć kierownicy, bo szczerze mówiąc wtedy zaczyna się porównywanie z konkurencją i wtedy przychodzi mi do głowy taka seria 5, która jeździ jakby lżej, a dokładnie to jest lżejsze i dokładnie to na szarpnięcia kierownicy nie reaguje aż tak bardzo żywiołowo, jak to robi A6. I tak porównując do tej C7, wydaje mi się, że ona jeździła troszkę lepiej, bo może była też lżejsza, prawda? Porównując do konkurencji, której wówczas nie znałem, wydaje mi się, że są samochody, które w tym segmencie jeżdżą troszkę lepiej. Nawet klasa E wreszcie zaczęła skręcać i jeździć fantastycznie, więc naprawdę A6 w tej chwili już nie ma łatwego życia. No i przede wszystkim zmiana w środku. Jakoś 
Ja, 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 ja opowiem tylko jedną historię. Ja, ja tego nigdzie nie mówiłem w żadnym filmie z Audi A8, ale e, kiedy testowaliśmy A8, powiedzieliśmy o wszystkich plusach, minusach, wadach, zaletach, wszystko było ok. I w pewnym momencie przyjechał kolega z redakcji, aby ode mnie ten samochód odebrać i zawieźć do Warszawy. Wręczyłem mu kluczyki, bo zobaczyłem, jak ten samochód odjeżdżał u mnie spod domu i nie poczułem nic. Znaczy nie poczułem żalu, nie poczułem e, tęsknoty, ani nie zadałem sobie pytania, kiedy będzie kolejny test tego auta, może z innym silnikiem, albo z innymi kołpakami, no cokolwiek, niech tylko do mnie wróci. Nie, nic z tym rzeczy. Odjechało i odjechało. I tak się zastanawiam, dlaczego. Ostatecznie stwierdziłem, że to może być najlepsze auto na świecie, ale nie da się do końca zakochać w czymś, co po wyłączeniu silnika sprawia, że człowiek jest w takim pustym i ślepym miejscu, bo ja mówię o wyłączeniu tych wszystkich ekranów, tak? bo teraz jestem otoczony zegarami, komputerami, przyciskami, pokrętłami, suwakami, wszystkim tym, co teoretycznie, pan przed mną hamuje, hamuje. E, wszystkim tym, co teoretycznie no, powinno się znaleźć w samochodzie, natomiast wyłączam silnik i nagle jestem otoczony tylko pustym, zimnym, szkłem i wokół mnie nic się nie dzieje. Taka trochę filozofia. A poza tym nie, no fajne auto, no drive select, wybieramy, jeździmy szybciej, wolniej. Zresztą teraz nikogo nie ma, proszę bardzo, 50, pusto. Ho, 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 ho. No właśnie, 50, widzieliście. Tył pływał, latał, opony skrzypiały, migały, kontrolki. Chcę do serii 5 tak powiem, jeśli chodzi o to, co się przed chwilą wydarzyło. Także sorry, co ósemka, ale Ciebie już nie pokocham. Nowe Audi A6 jest dostępne obecnie w dwóch wersjach silnikowych, 40 TDI i 50 TDI. Niedługo do oferty dołączy również wersja benzynowa, czyli 3-litrowe V6, ponad 300 konne, o oznaczeniu 55 TFSI. I ta liczba 55 już brzmi bardzo solidnie i wygląda jak coś, co powinno się chcieć, ale jest haczyk, a właściwie to wielki Hak. Otóż w odróżnieniu od poprzedniej generacji w nowym Audi A6 benzynowa V6 nie ma stałego napędu na cztery koła. Jest to Quattro Ultra, czyli napęd naprzód z dołączaną osią tylną. Wyobrażam sobie tą kłótnię w Audi, kiedy dział silników powiedział, że już nie da rady bardziej obniżyć emisji benzynowej V6 i jedynym wyjściem jest wyrzucenie Torsena. I wyrzucili. Dlatego powinieneś chcieć 286-konną wersję 50 TDI, która ma stały napęd na cztery koła i, uwaga, ośmiobiegowy ZF. I jako jedyna może mieć też aktywny dyferencjał z tyłu. A jeśli napęd na cztery koła dla Ciebie nie jest ważny, to prawdopodobnie wybierzesz wersję 40 TDI. To jest 2.0 TDI, który ma 204 konie i napęd właśnie naprzód. A wracając do naszej testowanej wersji 286 koni, przypomnę, 250 km na godzinę i mimo, że 286 koni to jest więcej niż to, co było w poprzedniej generacji, to jednak przyspieszenie do setki pozostało bez zmian. Wciąż 5,7 sekundy. Nie, że to jest zły wynik, bardzo dobry, ale mimo wszystko, mimo większej mocy nie jest szybciej. I dlaczego? Winna nie jest ta nowa e, skrzynia ZF, absolutnie, tylko to, że Audi A6 w wersji C8 przytyło o 55 kg. Audi obiecuje, że średnie zużycie paliwa w tym modelu wyniesie zaledwie 5,7 litra na 100 km, co w zestawieniu z 73-litrowym zbiornikiem paliwa oznacza, że jadąc bardzo spokojnie zajedziemy 1200, a może też nawet 1300 km. W praktyce średnie spalanie będzie na nieco wyższym poziomie, ale w tym miejscu zapraszam Was jak zawsze do osobnego filmu. Link znajdziecie w opisie do tego testu. Podstawowa wersja Avanta kosztuje 218 tysięcy złotych w swojej podstawowej wersji silnikowej, czyli właśnie 40 TDI. Sedan kosztuje 10 tysięcy złotych mniej, natomiast gdy zechcemy mieć Avanta w wersji 50 TDI, a więc z tym mocniejszym V6, no to zapłacimy już 90 tysięcy złotych więcej, ponad 300 tysięcy. Wiadomo, większa moc, większa akcyza, lepiej wyposażony samochód i tak dalej. A propos wyposażenia, popatrzcie na te koła. 
W bazowej wersji Audi A6 jest dostarczany na 17-calowych felgach i jak popatrzycie na to, co teraz jest przed Wami, to jest samochód na 20-calowych felgach, więc 17 byłyby zdecydowanie za mały. Najlepiej się prezentuje, jak widać, na 20 albo 21, no co najmniej 19. Ale dlaczego o tym opowiadam w kontekście ceny? Bo to nie są tanie rzeczy. Już za 19 trzeba będzie dopłacić 10 tysięcy złotych, 20 wymagają dopłaty 16 tysięcy, a 21 20 tysięcy złotych. Pakiet S-Line kosztuje 10 tysięcy złotych, MMI Navigation Plus kosztuje kolejne 18, system nagłośnienia Bank and Olufsen kosztuje 36 tysięcy i tak dalej. Spokojnie skonfigurujemy wersję za pół miliona złotych, ale żeby wyjechać z salonu z sensownym egzemplarzem, trzeba się liczyć z budżetem na poziomie około 350 tysięcy. Audi A6 to można powiedzieć taki komputer na kołach, bo ilość systemów no, przyprawia to zawrót głowy i można powiedzieć, że już to raz przeżyliśmy, bo przecież testowaliśmy nie tak dawno Audi A8. I tak właśnie wygląda typowy samochód XXI wieku. Tak bardzo naszpikowany elektroniką, że pomaga ona nam praktycznie we wszystkim. Pomaga w bezpiecznym dotarciu do celu, e, zapewnia nam komfort, przyczepność, moc e, i rozrywkę. Ale z drugiej strony ten sam typowy samochód XXI wieku to samochód, w którym nawet kupując 300-konne V6 nie mamy pewności, że mamy stały napęd na cztery koła, ale też samochód, w którym z każdej strony otacza nas bezduszne, zapalcowane, zimne szkło na którym namalowany jest samochód. Ekranów, w których sterowanie, można by powiedzieć, że odwraca czasem nawet naszą uwagę od kierownicy. Chociaż może nie będę tak bardzo narzekał, bo po faceliftingu zabiorą nam kierownicę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i przypomnijcie sobie, na początku filmu powiedziałem, że jeden projektant jest ważniejszy od stu inżynierów. A wiecie, kim jest ten jeden projektant? To Polak, Parys Cybulski to on zaprojektował nową oszustkę od początku do końca. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy jego służbowe auto to nie jest przypadkiem superb kombi?